Hey guys, welcome back sa ating HTML tutorial series. So this is part 2 and for today, we are going to talk about text elements and formatting. Right after this intro. So guys, ito ang tutorial flow natin for today. So una-una natin pag-uusapan is kung paano tayo gumamit ng HTML comments. And then next, pag-aaralan natin yung text elements. And then lastly, yung text formatting elements. So yan lahat na pag-aaralan natin for today. So without further ado, let's begin. So guys, simula natin sa comments in HTML. So yung comments na to, ini-ignore siya nung ating web page. So hindi siya na di-display dun sa ating web page. So ginagamit lang natin to para makapaglagay tayo ng notes dun sa ating code. So para, para pwede natin silang lagyan ng mga label. So para makagawa tayo ng comments, Ito yung kailangan nating i-type. So, kailangan natin nung angle brackets, and then yung exclamation point, and then dalawang dash, and then nandun yung comment natin. And then, sa dulo nun, dalawang dash, and then yung closing angle brackets naman. So, ngayon, etong line na to, hindi na siya papansinin ng ating HTML. So, hindi na siya i-display ng browser natin. So, pwede natin siyang gamitin para maglagay ng notes. So, itry natin yan dun sa ating Visual Studio Code. Let's go! So guys, andito na tayo ngayon sa ating Visual Studio Code and kung mapansin nyo, same layout last time, nasa left side yung aking code and then nasa right side yung aking output. So error load ko lang to para lumabas siya hello world natin. So ayan. So by the way guys, zinom in ko siya into 200% para mababasa nyo na mabuti yung magiging output natin. So pagka 100%, so ito yung magiging itsura niya in normal size. So wag nyo kakalimutan yun kasi... Pagka gumagawa na kayo ng design, baka mamaya naka-zoom in kayo, nakalimutan nyo. Masisira yung design nyo pag nag-100% kayo na zoom in. So for now, i-zoom in ko lang to para mabasa nyo yung output na mabuti. So on our left side, gumawa lang ako ng same HTML document katulad ng first time na ginawa natin doon sa episode 1. So may hello world lang siya and then yung title niya, eto. So pinalitan ko lang yung title ng text elements and formatting. So ngayon, itry na natin yung comments na sinasabi kanina. Okay, so ngayon, meron tayong hello world lang dito. So, yung comments, kahit saan nyo ilagay. Kahit sa labas, sa loob, kahit saan nyo ilagay. So, there are no rules pagdating doon sa comments natin. So, for example, lalagyan natin ng label tong yung paragraph natin, hello world. So, enter lang natin. Maglagay tayo ng comment dito. So, para makagawa tayo ng comment, opening angle brackets and then exclamation point, dalawang dash, and then dahil naka-visual studio tayo, automatic na niyang i-finish yung ating comment. So, ayan, ito yung dalawang dash, and then yung opening tag. So, kung gusto nyo i-manual, so, burahin lang natin sa glit. So, for example, ito, your comment here. And then, i-close na natin, dash, dash, then, closing angle bracket. So, ayan. So, ito na yung comment natin. And then, pagka sinave natin to, save natin, and then, pagka nireload natin dito, as you can see, hindi pa rin lalabas yung your comment here. Dahil hindi siya pinapansin ng browser natin. Dahil comment lang siya. So, ginagamit lang to para makapag-label tayo ng mga parts ng ating code if gusto nyo. And kung meron kayong mga gustong iwan ng notes nga. So, yun lang yung comment. And that's not all. So, makikita nyo, single line comment to. Ang pwede nyong gawin is i-enter to. And then, i-enter din to. Pwede kayong mag-comment ng kung ga gaano karami nyo. So, gusto nyo maglagay kayo ng anong paragraph dito. Kayo bahala. So, ayan, ganyan. So, i-explain nyo kung para saan yung code na part na to. So, ganun yung ating comment sa HTML. And also, guys, ginagamit din tong comment na to for debugging. So, paano nagagamit to for debugging? So, for example, burahin ko lang tong comment natin. For example, etong hello world. Gusto lang natin siyang tanggalin sa glit, pero ayaw natin siyang burahin. Kasi pagka binura natin yan, itatype pa natin. So, ngayon, ang pwede natin gawin na lang is i-comment siya. So, ano gagawin natin? Maglagay lang tayo dito ng angle brackets, then... Uh, yung exclamation point, dalawang dash, and then ipasok natin yung hello world dun sa loob ng comment natin. So, ayan, makikita nyo, nakakomment na tong p hello world na to. And then pagka sa nave natin, and then nareload natin tong ating output, makikita nyo, wala na yung hello world. Temporarily. So, pagka gusto nyo ibalik, tatanggalin nyo lang comment, and then, ayan na ulit yung hello world natin. So, it's just a quick way para makapag-debug tayo. So, pagka may mga gusto lang tayong itanggalin na elements, saglit para ma-check natin kung ano magiging itsura, then definitely use comments for that. So, yun yung purpose ng comments. So, pumunta na tayo sa PowerPoint natin and tingnan natin yung susunod dati pag-aaralan. So, guys, dito naman tayo sa HTML paragraph. So, yung paragraph, it displays a text on a regular format. So, alam nyo na to kasi itinry na natin siya doon sa Hello World. So, ang gamit lang niya is yung P tag. So, meron lang tayong Opening brackets, closing brackets, and then may P. 
So, eto, syempre, may ka-partner siya. And then, yun sa loob niya, andun yung ating content. Okay? So, isasabay na natin siya doon sa susunod dati pag-aaralan, which is yung HTML headings naman. So, same lang sila halos ng paragraph, nagde-display din ng text. Pero, ang headings from the word self headings, ginagamit siya for titles. Meron tayo six different headings from age 1 to age 6. So, yung age 1, yun yung pinakamalaking heading. And yung age 6, yun yung pinakamaliit namang heading. So, yung heading natin, bold siya automatically. So, makikita nyo, ito yung representation lang natin na heading. So, ayan, heading 1, pinakamalaki. Heading 6, pinakamaliit. So, bumalik tayo sa ating Visual Studio Code at itry natin itong mga paragraphs and headings na to. So, let's go! So, guys, I'm back dito sa ating Visual Studio Code. Ngayon, itry natin yung mga headings natin. So, itatype ko na and then I will be back pag naitype ko na lahat ng headings from age 1 to age 6. So guys, eto na, na i-type ko na yung heading 1 to heading 6. And eto yung paragraph natin. So alam nyo naman kung paano gamitin yan. Gagawa lang kayo ng p-tag and then type ka lang kayo dito ng kung ano-ano gusto nyo. And also, pwede nyo din silang i-enter, which is hindi naman mag-iiba yung format nila. So mamaya ipapakita ko sa inyo yan. So for now, i-save lang muna natin to And then i-reload natin yung output natin para makita natin yung itsura ng mga heading. So ayan, meron tayo hello world and then heading 1, heading 2, heading 3, hanggang heading 6 and then paliit siya lang paliit. So, kikita nyo guys, malaki yung una dahil nga ito yung H1. Sinabi ko sa inyo, ito yung pinakamalaki and then heading 6, pinakamaliit. Okay, so ngayon, ang tanong naman, paano natin mapo-format tong mga to? So, for example, itong hello world, gusto natin nasa ilalim yung world. So, pagka in-enter natin yan, pagka sinave natin to, ayan, so makikita nyo, ganito na yung format niya. Pagka sinave natin to, pagka nireload natin to, ganun pa rin yung itsura niya. So, it doesn't matter kung i-enter nyo yan, or lagyan nyo ng ganyang kahalaking space, pagka sinave nyo yan, and then nireload nyo yan, ganun pa rin yung itsura nyan. So, kasi meron tayong mga ginagamit din na tags para makapag-format ng ating mga text. So, yun nga yung susunod natin yung pag-aaralan. Pero before that, meron ako ipapakita sa inyo, which is eto. So, makikita nyo, very important yung ating ordering. So, yung hello world yung nauna, kaya nasa pinakataas siya. So, ngayon, for example, gusto natin nasa taas yung heading, dapat mas mataas siya dun sa hello world natin. So, ayan. So, as you can see then, guys, tinatype natin lagi yung content natin dun sa loob ng body. So, this is not necessary, pero ito yung standard na ginagawa natin. Okay? So, save natin. Dahil nasa una na yung heading, syempre, mauuna na yung heading kesa dun sa hello world. So, very important din yung ordering dito. So, from top to bottom pa rin, binabasa yung code ng browser. So, ngayon, pumunta na tayo dun sa sunod natin pag-aaralan dun sa ating PowerPoint. Let's go! So guys, dito naman tayo sa break element natin. So yung break element, ginagamit to para ma mailagay natin yung next text dun sa bagong line natin. So for example, eto ngayon gusto natin mangyari. So for example, yung hello gusto natin nasa taas and then yung world nasa baba na. So ang gagawin natin, lalagay lang natin ng break element dun sa gitna nila. So as you can see, nasa loob ng paragraph tag yung ating break element. So kahit saan nyo naman ilagay yung break element, it doesn't matter. And note, yung break element daw, it doesn't have a closing tag. So, wala siyang kapartner. So, ito yung isa sa mga exception doon sa sinasabi natin, laging may kapartner ang mga elements. Okay? So, ngayon, pumunta na tayo sa susunod. So, isabay na natin doon sa break element natin itong mga text formatting elements. So, ito naman, we have different elements to format our text. And ito yung mga elements na yun. So, meron tayong B tag, which is bold. Strong tag para sa important, I for italic, EM for emphasize, mark for marked, small for smaller, del for deleted, is for inserted, sub for subscript, and sub for superscript. So, ito yung mga text formatting elements natin na gagamitin natin. So, same lang siya sa paggamit ng paragraph element. So, kunwari ito, P, hello world. So, gagawin lang natin B to, and then B yung closing tag. And then, nakabold na kayo yung hello world natin. So, ganun lang siyang gamitin. Okay, so ngayon, itry natin to sa ating Visual Studio Code. Let's go! So ngayon guys, dito na ulit tayo sa ating Visual Studio Code. So ang una natin itatry is yung break tag. So ibalik ko lang to Hello World sa taas kasi para maganda lang siyang tingnan. So Hello World. And then lagyan lang natin silang spacing para hindi makalat. And then i-reload ko lang to. So nasa taas na ulit yung Hello World. Itry natin ngayon yung break tag. So for example, Hello. Gusto natin nasa taas siya and the world nasa baba. So lalagyan lang natin ng break tag sa gitna nila. 
BR. So, it doesn't matter kung may space yan. So, sinabi ko na nga sa inyo, kayo bahala kung paano nyo i-format yung code nyo as long na kaya nyo basahin. So, kahit i-enter nyo yan, pwede kung gu- ano gusto nyo. So, pwede din ganyan na lang. So, save natin. And then, pagka nireload ko to makikita nyo yung hello nasa taas and then yung world nasa baba na. Dahil binrake natin siya. So, you can put break tag as much as possible. So, kung ano gusto nyo. Kung gano'ng karami. So, for example, eto W gusto nyo nasa taas ulit. So, ayan. Break tag ulit natin. Ang mangyayari dyan, pagka nalilod natin to, hello, then yung W, then yung ORLD, nasa ilalim na ulit. So, yun yun, break tag natin. So, pwede din siya gamitin sa heading. So, for example, heading 1. So, gusto natin nasa ilalim yung 1. Ibe-break lang natin siya, save natin, and then i-reload natin to, yung 1 ngayon, nasa ilalim na nung heading. So, heading 1. So, ganun lang gamitin yung break tag. Ngayon, pumunta na tayo sa text formatting elements natin. Yung mga bold, yung italic, emphasize. So, itry natin yon And I know guys, na hindi nyo talaga makakabisado yon ng basta-basta. So, as time goes by, makakabisado nyo na din yon That's why, mag din kami ng link do sa description natin kung saan nyo makikita yung mga elements na to and para uh, ma-practice nyo din. So, sa W3 Schools to. And isa to sa pinakamaganda resources for HTML. So, Ang gagawin ko muna dito guys is i-comment ko lahat. So, ito yung isang useful thing sa pagko-comment. So, pwede ko i-comment lahat to. So, i-comment natin to hanggang dun sa ating heading 6 para makapag-code pa tayo ng iba. Save natin to and then i-reload natin to. Wala na laman for now. So, ngayon, pwede na tayo ulit mag-code ng iba pang kailangan natin ng wala tayong binubura. Okay? So, ngayon, Ang gagawin naman natin is yung mga text formatting nga. So, itatype ko na lahat ng text formatting para hindi na kayo ma-board. And then, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa nila isa-isa. So, let's go. So, guys, ngayon, naitype ko na lahat na ating text formatting na pwedeng gawitin. So, i-save ko lang to and then i-reload natin dito sa right side natin. So, may kita nyo, eto yung ating mga text formatting. And as you can see, makalat siya. So, ang gagawin natin, lagyan lang natin ng break tag sa dulo nila lahat. So, lalagyan natin to ng BR. Then, copy ko lang and then natin ng BR lahat para hindi makalat tingnan yung ating format. So, ayan. Break lang natin isa-isa to. And then, ayan. So, save natin. And then, i-reload ulit natin. So, ayan. Nakalinya na siya ngayon. So, ngayon, tingnan natin isa-isa. So, yung B for bold. So, ito na itsura niya. Yung strong, same lang niya. So, ito yung strong. Naging bold lang din. Yung italic. Naging italic lang. And same lang siya na emphasize. Naka-italic din yung emphasize natin. And then, nakikita nyo yung mark naman para natin siyang minarker yung ating mga highlighter. So, ayan yung mark. Yan yung ginagawa niya. And yung smaller, mas waliit lang na konti yung font. Then, yung deleted, which is yung del, ang uh, nangyari lang is nagkakaroon lang ng dash. So, ini-strike through lang siya. And then, yung inserted, na-underline lang siya. So, yun yung inserted. And then, yung subscript, nagiging, ayan, yung subscript, yung nasa ilalim na text. And then, yung superscript naman, siya naman yung nasa itaas na text. So, yun yung ginagamit sa mga exponents. So, yun yung superscript. So, yun. Pwede nyo gamitin yung mga yan. Depende sa pangangailangan nyo. So, ngayon, pinakita ko lang sa inyo to. Pero, there is much more we can do with this. So, dahil nga text formatting tawag dito, pwede nyo siyang paghaluin sa mga iba't ibang bagay. So, for example, sa paragraph, pwede natin siya ihalo. So, what we're going to do now is comment this again. So, i-comment ko lang to. So, para hindi ko siya i-delete. And then, ayan. So, na-comment siya. Save ko lang. So, reload natin to. Wala ulit laman. So, gawa tayo ng paragraph. So, for example, hello, my name is David. And then, gusto natin, save natin to, i-reload natin to, gusto natin, naka-bold si David. So, ngayon, ang gagawin natin, i-lalagay lang natin siya sa B tag. So, ayan, B tag. And then, i-enter ko lang para mababasa nyo na mabuti. So, or, itatanggalin ko to. So, pwede nyo tanggalin to nasa left side na to by clicking this explorer. So, ayan, para mabasa nyo buo. So, ayan, hello, my name is David. And then, pinalibot natin yung bold tag kay David. And then, sinave natin to. And pag nireload natin to, ang mangyayari is, syempre, yung bold na part lang is si David. So, pwede nyo gawin yon So, pwede nyo ipasok sa loob ng paragraph tag. Pwede din nyo, nyo din siya ilagay sa loob ng heading tag. So, for example, meron tayo heading 1 dito. Heading 1, this is a title. Then, pwede natin gawin dito, i-del natin siya. So, ayan, for example, Del, then palitan natin website. So, ayan. So, ang mangyayari dito, i-save natin, then i-reload natin. This is a title. So, naka-strike through yung title, then nakalagay website. So, ayan. Pwede nyo gawin yon So, kayo bahala kung ano gusto nyo gawin dito sa ating text formatting. So, pwede din sa math. So, for example, meron tayo paragraph dito. Then, x squared. For example, x squared, ang gagawin natin, superscript natin siya. 
para mapunta siya sa exponent. So, sup. Save natin and then reload. Yan, x squared. So, pwede nyo gamitin yung mga text formatting natin para sa iba't ibang bagay. So, yun lang ituturo ko sa inyo, guys. Pag-experimentuhan nyo yung mga text formatting na yan, gumawa kayo ng iba't ibang mga text for now. And then, next time, ililink na natin yung ating HTML sa iba pang HTML files. So, yun lang, guys, for now. I hope na marami kayo natutunan for today. If meron kayong mga tanong, then comment sa ating comment section or message us on Facebook. And with that being said, yun lang, guys. Thank you for watching this video. And as always, guys, I will see you in the next video. Goodbye!